Բարև բոլորին, ողջունում եմ ձեր չեն էվա ալիքի վրա, իմանուն է եվա է և գիտեմ երկար ժամանակ է ինչ հալովակներ դուրս չեն եկել, կային որոշ հանգամակներ, բայց հիմա կպոխվենք, կուղվենք և այսօր մենք Եթե հետա կրկրվածեք, ապա գնացինք։ Ինչպես է ընդհանրապես առաջանում, ոթե աղտոտվածությունը սկսենք նրանից, որ այն առաջանում է գործերաններից, իսկ ինչպես մենք գիտենք, չինաստանը աշխարի ամենամեծ գործերանն է և ամեն ինչ աղտադրվու� բացի նրանից, որ սմոգը առաջանում է հենց արտադրությունից, այլ նաև առաջանում է վատ արտադրությունից, այսինքը շորերի արտադրությունից, կամ արհեստական մորդ ու արտադրությունից, կամ պլաստիկի Ատցուխ, ամենաշատ այսինքը չինաստանն է, որը ոգտագործում է ատցուխ։ Չինաստանում ամենաշատ մարդականակն է, հետևաբար ամենաշատ մեկենաները, որոնք կան իհարկ է չինաստանում են և մեկենաները նույնպես Եվ ամենամեծ հետևանքը այն է, որ գոբի անապատը, որը գտնում է չինաստանում, կամ ու հետևանքներով, բերում է բոլոր ավազները և խարնվելով ավտոմեկինաների հետ, գործերանների հետ, անընթատ շինարարության հետևանքով, այդ ամբ Ինչպես ընդհանրապես հասկանալ, որ ոթը աղտոտված է, որով հետև ես, որ նոր է եկել, ընդհանրապես չէ հասկանում, ինձ թվում էր դա մարախուղ է, բայց եվ որ տնիս դուրս ես գալիս ու շնչում ես այդ ոթը դու հասկանում ես, Եվ դա հենց աղտոտվածություն է, կան մի քանի ծրագրեր, որոնք ծուց են տալիս ոթե աղտոտվածությունը այնց ամբողջ աշխարում, բավականին երկար ժամանակ չինաստանը առաջին տեղ ներ գտնվում, բայց հիմա արդեն կամաց Առաջ պեկինում անցկացնելով մեկ օր համար ժեք էր, եթե դուք օրեկան ծխեք երկու տուպ ծխախոտ, պատկերացնում էր։ Նաև բոլոր այն բանջարեղեները և մրքերը, որոնք ծով մենք սնվում ենք, նույնպես գնում են մեր որգանիզմ, բայց նրանք աջեսված են արդեն վատ այդ կեղտոտ ոթի մտնոլորդում, հայտ պաճարով բանջարեղեններն � Ինչպես է կարելի ընդհանապես պայքարել ոթի աղտոտվածության դեմ։ Ինչպես կարելի է պայքարել ոթի աղտոտվածության դեմ։ Առաջին հերթին որպեսի պահպանենք մեր մարմինը, գոյություն ունեն տարբեր տեսակի դիմակներ։ Ոչ թե ա� Այլ այսպիսի դիմակներ, որոնք ունեն բարականի նշենց պուջուրիկ ծագիկներ, որով անցնում է ոթը և բոլոր աղտոտվածությունները և այլ են մնում են վերին արտակին շերտի վրա, պեկինի նորաձևության շապատվա ընթացքու� Կան նաև մակրող սարքեր, որոնք դրվում են տանը, իրանք ունեն այսպիսի տեսկ և 
իրանք կլանում են օթը աշխատում են որպես փոշեքուլ լուրջ եմ ասում օթի փոշեքուլ կլանում են օթը եւ հետո դուրս են հանում մաքուրը իսկ հետո ներքս ներսում կա այդպիսի հատուկ փոշեքուլի նման հենց տուփ որը կարելի է մաքրել հանել այդ ախտոտվածությունը փոշին եւ նորից օգտագործել ինչ վերաբերվում է մեր դեմքին եւ մեր մաշկին կան հատուկ միջոցներ որով լվացվում են եւ չինացիները եւ կողքի հարևան երկրները կորեայում ճապոնիայում նույնպես այդպես են լվացվում որպիսի այդ ախտոտվածությունը դուրս գա եւ նույն նույնպես կան խոնավեցնող մեթոդներ կարճ էսօ եթե հետաքրքրված եք դրա մասին առանձին հոլովակ կարող եմ անել գրեք դրա մասին մեկնաբանություններում իսկ ինչպես է հենց չինաստանի կառավարությունը պայքարում օթի ախտոտվածության դեմ դա ավելի հետաքրքիր է քանի որ առաջին հերթին չինաստանում պեկինից դուրս են հանվել բոլոր մեծ արտադ ողական գործարաններ այսինքն պեկինում չի արտադրվում ոչ մի շոր ոչ մի բան Ներդ Նաև հիմա սկսել են ավելի քիչ ջառուցել ածուխով եւ օգտագործում են գազ, նավթ, էլեկտրականություն, ինչը ամեն ինչ բերում են հարավից եւ Պեկինում եւ Քարևան մեծ քաղաքներում արդեն ածուխով չեն ջառուցում։ Ինչը շատ լավ է։ Նո այդ ինչ տոչ։ Չգիտեմ, լսել եք դրա մասին թե ոչ, բայց զույգ կորերին կարելի է քշել մեքենաներ, որոնք ավարտվում են իրենց համար ավարտում է զույգ կորով, իսկ կենտորերին կարելի է քշել միայն կենտ համարներով մեքենաները եւ դա էլ է նվազեցնում օթի ախտոտվածությունը։ Պեկինում եւ մեծ քաղաքներում հայտնվել են մեքենաներ, որոնք քաղաքով շրջում են եւ կա այդպիսի հատուկ տուրբինա իրանց վրա, որը կլանում է ախտոտված օթը եւ մաքուր օթը տարածում, որը նաեւ խոնավեցնող է այդ օթը, քանի որ Չինաստանում եւ Պեկինում մանավանդ օթը շատ շատ չոր է։ Կան նաեւ ինքնաթիռներ, որոնք մաքրում են օթը եւ կարավարությունը ստեղծում է արհեստական քամի, որը Պեկինից քշում էր օթը եւ նույնիսկ մի անգամ հասել էր մինչև Լոս Անջելես, պատկերացնում եք 2015 թվականին Շենջենի քաղաքացին այցելեց Պեկին եւ Պեկինում անցկացրեց 100 օթ։ Այցելով բավականին մարդաշատ եւ հայտնի վայրեր, որտեղ հավաքում էր օթը փոշեկուլով։ Պատկերացնում եք եւ փոշեկուլով հավաքելով օթը սարկեց սմոգից քար այսպիսի միատ մեծ քար էր սարկել, որը կարելի է օր օգտագործել շինարարության մեջ եւ դա կոչ էր քաղաքապետարանին կամ կառավարությանը կամ բոլորին, որ մենք շնչում ենք այս օթը եւ այդ քարի կտորը մեր թոքերի մեջ է։ Իֆամի է տալ տեզե։ Ја думаю, люди просто воспринимают проблему загрязнения воздуха как должное и стали равнодушны к этому. 2022 թվականին Պեկինում անցնելու են ձմերային օլիմպիական խաղերը եւ Այդպիսի պայմանագիր կա, որով Պեկինում պետք է օթը լինի շատ մաքուր։ Եթե օթը մաքուր չեղավ, Երևի օլիմպիական խաղերը այստեղ չեն անցնի, չգիտեմ։ Արդեն այդ բոլոր աշխատանքները կատարվում են։ Օթը իսկապես բավականին մաքրվել է առաջ մի ամսվա ընթացքում, միայն մի շափատը եւ որ օթը մաքուր է։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է, երբ միայն մի շափատը, երբ օթը ախտոտված է։ Եվ առաջ նույնիսկ աստղերը չեն ներվում իսկ հիմա մենք արդեն տեսում ենք եւ աստղերը եւ լուսինը առաջ օթը գիշերը կարմիր է որովհետեւ ախտոտվածություն է հենց այդ սմոգն է Я никогда не видел такого большого А ведь я гопохвеле болера ашхатумен айт ухутяп ете дзес дуре кав айс холовак ампа бажанортагрвек имеджин бажанортагрвек им инстаграмин ес айнта хамаря амен орем авели хачах ихарк кахвац чинастани в VPN и ашхателу унакутунис Եվ եթե դեզ դուր եք ավ այս հոլովակը լայք եք այն եւ կտեսնում ենք անպայման մյուս հոլովակներում հույս ունեմ արդեն չեմ կորի այդքան երկար ժամանակով ցեսն